വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവൻ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ചാനലിൽ വീഡിയോസ് ഇട്ട് ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എസ് സി ആറിന്റെ വി എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയത് അപ്പൊ അതിന്റെ വി എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡ് രണ്ടാമത്തെ ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡ് മൂന്നാമത്തെ ഫോർവേഡ് കണ്ടക്ഷൻ മോഡ് ഈ മൂന്ന് മോഡ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്തായിരുന്നു അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കുന്നു റിവേഴ്സ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് സി ആറിന് അക്രോസ് റിവേഴ്സ് ബൈ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് റിവേഴ്സ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് മാത്രമേ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേതോടുന്ന് ആനോഡിലേക്കാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് നമ്മൾ പ്ലോട്ടും ചെയ്തിരുന്നു മാക്സിമം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ റിവേഴ്സ് ബൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ബി ആർ വരെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് എസ് സി ആർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓഫ് സ്വിച്ച് ആയിട്ടാ ഓഫ് സ്വിച്ച് ആയിട്ടായിരിക്കും കാരണം അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ റീജൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആനോഡിനും കേതോടിനും ഇടയിൽ ഫോർവേഡ് ബൈസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആനോഡ് പോസിറ്റീവും കേതോഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു ജെ ജെ ടു എന്ന് പറയുന്ന ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബൈസ് ആയത് കാരണം ഇതിൽ കൂടെ അപ്പോഴും മൈനോറിറ്റി കറണ്ട് ഫ്ലോ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ആ ഫോർവേഡ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡിലും എസ് സി ആർ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തത് ഓഫ് സ്വിച്ച് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഫോർവേഡ് കണ്ടക്ഷൻ അതായത് ഈ എസ് സി ആറിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് അക്രോസ് ഉള്ള ഫോർവേഡ് ബൈസ് കൂട്ടി 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 വി ബി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർവേഡ് ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ചെയ്തു ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ജെ ടു എന്ന് പറയുന്ന ജംഗ്ഷൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകി ഇതിൽ കൂടെ എക്സസീവ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് എന്താ സംഭവിച്ചത് എസ് സി ആർ ഓൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയത് അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി ആർ കണ്ടക്ടിംഗ് ആയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഈ തരത്തിൽ ബി ബി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ട് എസ് സി ആറിനെ ഓൺ ആക്കുന്നത് ഒറ്റും ഫേവറബിൾ അല്ല കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം കറണ്ട് ആയിരിക്കില്ല അത് ഡിവൈസിന് നല്ലതല്ല കൂടാതെ നമ്മൾ ഗ്രാഫും വരച്ചു ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ റിവേഴ്സിൽ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നില്ല ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ തുടക്കത്തിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഫോർവേഡ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് കോൾഡ് വി ബി ഒ ഫോർവേഡ് ബ്രേക്ക് ഓവർ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അപ്പൊ വി ബി ഒക്ക് ശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വി ബി എന്റെ മോളിൽ ഫോർവേഡ് ബൈസ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ജംഗ്ഷൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുന്നു കണ്ടക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് എസ് സി ആറിനെ ക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജിന് എന്താ പറ്റുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് അത് ചെറിയൊരു വാല്യൂയിലേക്ക് വി ബി ഒന്റെ മോളിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വാല്യൂയിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും വൺ ടു ടു വോൾട്ടിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം എന്ത് പറ്റുന്നു അതിനുശേഷം കറണ്ട് ആനോഡ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇതുപോലെ എസ് സി ആറിനെ ഓൺ ചെയ്യിക്കുന്നത് എസ് സി ആറിന് ഫേവറബിൾ അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എസ് സി ആറിനെ കണ്ടക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ എങ്ങനെ മാറ്റും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇഫക്റ്റീവ്ലി എസ് സി ആറിന് ഓൺ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓൾറെഡി ഫോർവേഡ് ബൈസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു എസ് സി ആറാണ് ഇത് ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ജെ ടു എന്ന് പറയുന്ന ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബൈസ് ആയത് കാരണം ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കറണ്ട് മാത്രമേ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് പോരാ ഇതിന് ഓൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡിൽ നിന്ന് ഫോർവേ
അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ റിവേഴ്സ് ബയസിന് എഫക്ട് ഇല്ലാണ്ടാവും ഇതിൽ കൂടെ കണ്ടക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ചെയ്യും ഇതാണ് ഗേറ്റിൽ നമ്മളൊരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഗേറ്റിൽ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ജംഗ്ഷനിൽ കൂടെ ഇവിടെ ഉള്ള ചാർജ് കേരിയേഴ്സ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തും അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സസീവ് ചാർജ് കേരിയേഴ്സ് വരുന്ന കാരണം ഒരു കരിയർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജംഗ്ഷൻ ജെ ടു എന്ന് പറയുന്ന അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൌൺ നടന്നിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും ആൻ ഓടുന്ന കാതോട്ടിലേക്ക് അപ്പൊ ഗേറ്റ് ടെർമിനലിൽ നമ്മൾ സിഗ്നൽ കൊടുത്ത ഉടനെ അല്ല ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം മാത്രമേ ഇത് സംഭവിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഗേറ്റിൽ സിഗ്നൽ കൊടുത്ത ഉടനെ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടക്ഷനിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ സമയം കൊടുക്കണം എന്തിനാണത് ഇവിടുത്തെ പ്രോസസ് ഒക്കെ നടന്ന് ഇതിൽ കൂടെ കണ്ടക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗേറ്റിൽ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നു ഇതിനെ കണ്ടക്ഷനിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗേറ്റ് ട്രിഗറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എസ് സി ആറിനെ പ്രാക്ടിക്കലി ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തിയറട്ടിക്കലി ഓൺ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഫോർവേഡ് ബൈസ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എസ് സി ആറിന് ഓൺ ചെയ്യിക്കാനുള്ള മെത്തേഡാണ് എന്ത് ഗേറ്റ് ട്രിഗറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗേറ്റ് ട്രിഗറിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ഗേറ്റ് ട്രിഗറിംഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ നമ്മൾ ഗേറ്റ് ടെർമിനലിൽ സിഗ്നൽ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ ബയസിംഗ് കൊടുത്തു ഇത് കണ്ടക്ഷനിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്തു കണ്ടക്ഷനിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഗേറ്റ് ടെർമിനലിൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇത് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് മാറില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതായത് ഈവൺ ആഫ്റ്റർ റിമൂവിംഗ് ദ ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ ദ ഡിവൈസ് വിൽ ബി ഇൻ കണ്ടക്ഷൻ മോഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ വഴി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിവൈസിനെ ഓൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ലാച്ച് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ ലാച്ചിങ് എന്നാണ് പറയാ ലാച്ചിങ് ഓൺ ദ തൈറിസ്റ്റർ സൈറിസ്റ്ററിനെ ഓൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി ആറിന് ഓൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ലാച്ച് ചെയ്യാണ് ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് എന്തായി എസ് സി ആറ് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ കൊടുത്ത ഉടനെ കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഓൺ ആയി ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ഓൺ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ കൊടുത്ത ഉടനെ നമ്മൾ ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്താ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ ഇതിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് അതായത് ആനോഡ് കറണ്ട് അല്ലെ ഈ ആനോഡ് കറണ്ടിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് ആണ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തുമാത്രം ആനോഡ് കറണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഗേറ്റ് ടെർമിനലില് ഗേറ്റ് ടെർമിനലില് സിഗ്നൽ കൊടുത്തു ഈ സംഭവം ഓൺ ആയി ഇതിൽ കൂടെ ആനോഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ ആനോഡ് കറണ്ടിനെ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ട് ആനോഡ് കറണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ റീച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഗേറ്റ് സിഗ്നലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഈ എസ് സി ആർ വീണ്ടും ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ ആനോഡ് കറണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ആ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലാച്ചിങ് കറണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ലാച്ചിങ് കറണ്ട് ലാച്ചിങ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ആനോഡ് കറണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട മിനിമം വാല്യൂ ആണ് ലാച്ചിങ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സഫീഷ്യൻ്റ് ആനോഡ് കറണ്ട് ഇവിടെ റീച്ച് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ഗേറ്റ് സിഗ്നലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ലാച്ചിങ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനേഷ
ഓക്കെ ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയസിൽ ഇരിക്കുന്ന എസ് സി ആറിന് അക്രോസ് നമ്മൾ ഗേറ്റ് ടെർമിനലിന്റെ സിഗ്നൽ കൊടുത്തു സിഗ്നൽ കൊടുത്ത സമയത്ത് ഇത് ഓൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി ഓൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയാൽ ഉടനെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇതിൽ കൂടെ മിനിമം ഇത് ഒരു ആനോഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം അതാണ് ലാച്ചിങ് കറണ്ട് അത്ര ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയില്ല പിന്നെ എന്ത് പറ്റും പിന്നെ ആനോഡ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോളും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആനോഡ് കറണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഡ്രോ ചെയ്ത് എടുക്കാം അത് തീരുമാനിക്കുന്ന ആരാണ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ നമ്മളിപ്പം ഗേറ്റ് ഒരു പൾസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഗേറ്റ് ഒരു പൾസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഗേറ്റിന് ഗേറ്റ്സിൽ ഒരു ഹൈ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഹൈ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഉടനെ അത് ലോ ആക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കണം ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ലാച്ചിങ് കറണ്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം എപ്പോഴും എന്ത് പറ്റില്ല ഇത് ഓഫിലേക്ക് പോവില്ല ഇനി ഇത് ഓഫ് ആവുന്ന എപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കറണ്ട് ആനോഡ് കറണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് ആണ് ഇൻ കേസ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആനോഡ് കറണ്ട് കുറയ്ക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ആനോഡ് കറണ്ട് കുറച്ച് 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 ലാച്ചിങ് കറണ്ടിന്റെ താഴെ പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം പോയി അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും ഈ ഡിവൈസ് ഓഫിലേക്ക് പോവില്ല അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞു ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആനോഡ് കറണ്ട് ലാച്ചിങ് കറണ്ടിന്റെ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ഓഫിലേക്ക് പോവില്ല പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഓഫിലേക്ക് പോവുക അതിന് വേറൊരു കറണ്ട് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ആനോഡ് കറണ്ട് ലാച്ചിങ് കറണ്ടിന്റെ താഴെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് വരും ഈ പോയിന്റിന് നമ്മൾ ഐ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറയും ആനോഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ടിന്റെ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിവൈസിന് എന്ത് പറ്റും ഇത് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് ലാച്ചിങ് കറണ്ടിന്റെ താഴെ ആനോട് കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് പറ്റില്ല ഓഫിലേക്ക് പോവില്ല കാരണം അത് ലാച്ചിങ് നമ്മൾ ലാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിന് ഓൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ലാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഓഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ടിന്റെ താഴെ എത്തിക്കണം ആനോട് കറണ്ട് അപ്പോൾ മാത്രമേ എസ് സി ആർ എന്തിലേക്ക് പോകുള്ളൂ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ലാച്ചിങ് കറണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ലാച്ചിങ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന മോളിലാണ് ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലാച്ചിങ് കറണ്ട് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ട് ഇത് പല എക്സാമിനും നമ്മൾ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ലാച്ചിങ് കറണ്ട് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ടിന്റെ ഡെഫിനേഷനും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് ആനോഡ് കറണ്ട് ബിലോ വിച്ച് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഫോൾ ഫോർ ടേണിംഗ് ഓഫ് തൈറസ്റ്റർ അതായത് ഒരു തൈറസ്റ്ററിനെ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആനോഡ് കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ഏതിന്റെ താഴെ പോണോ ആ വാല്യൂ ആണ് ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടിനും ഡെഫിനേഷൻ ഓർത്തിരിക്കാം ലാച്ചിങ് കറണ്ടും ഹോൾഡിംഗ് കറണ്ടും ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഗേറ്റ് കറണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഗേറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയ വാല്യൂ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്ന ഗേറ്റ് കറണ്ടിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയ ഗേറ്റ് കറണ്ട് ആണ് നമ്മളിവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഡിവൈസ് കുറച്ചും കൂടെ നേരത്തെ ഓൺ ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വേറൊരു ഐ ജി വാല്യൂ ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിനെ ഞാൻ ഐ ജി വൺ എന്ന് പറയുന്നു ഇതിനെ ഞാൻ ഐ ജി ടു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ഐ ജി ടു ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ ജി വൺ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ ഓൺ ആവുള്ളൂ ഇനി ഈ ഈ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഐ ജിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഐ ജി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയസ് കൂട്ടി 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 ട്രിഗർ ചെയ്യാണ് ഗേറ്റ് ടെർമിനലിൽ നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗേറ്റ് സീറോ ഗേറ്റ് കറണ്ട് സീറോ ആണ് ആ പോ ആ ഒരു കറിവാണ് ഇത് ഈ കറിവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇത് നേരെ ലോയിലേക്ക് പോകുന്ന